ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വായിക്കണേ ഇവിടെ ലീസിസ്റ്റർക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന റൂമിലിരിക്കുന്ന ആർക്കും കള്ളത്തരം കെട്ടി ചമയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബി കെ എം സിസ്റ്റർ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ മേളിലോട്ട് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ കള്ളം കെട്ടി ചമച്ചു അതുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് ആ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ബി കെ എമ്മിന്റെ കള്ളത്തരം ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പൊളിച്ചു തരാം ബി കെ എം ബി കെ എമ്മിന്റെ പ്രൊഫൈൽ എല്ലാരും നോക്കി സൂറ നൂറ്റി പതിനെട്ട് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാമത്തെ ആയത്ത് എടുത്ത് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബക്കറ പശു നൂറ്റി പതിനെട്ട് ബക്കറ പശു നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ആ നൂറ്റി പതിനെട്ട് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതും ഒന്ന് വായിക്കാം സ്വന്തം പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ അതേ കള്ളി ആരാണെന്നുള്ള ഇപ്പൊ തെളിയിച്ചരാ ശുശ്രൂഷ ക്ഷമിക്കണം ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി പതിനെട്ട് വിവരമില്ലാത്തവർ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് നേരിട്ട് അള്ളാഹു സംസാരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാക്കുന്ന ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം വന്നു കിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് മുമ്പുള്ളവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവർ രണ്ടു കൂട്ടരെയും മനസ്സുകൾക്ക് തമ്മിൽ സാമ്യമുണ്ടെന്ന് ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് നാം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം തീയതി തീർച്ചയായും നിന്നെ ആ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നവനും താക്കീത് നൽകുന്നവനുമായി കൊണ്ട് സത്യവുമായി അയച്ചിരിക്കുന്നു നരകാവകാശികളെ പറ്റി നീ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതല്ല ഉം അല്ല ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതല്ല ഇവിടെ നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ കാര്യം പറയാണ് വിവരമില്ലാത്തവർ പറഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് നേരിട്ട് അള്ളാഹു സന്തോഷം അപ്പൊ വിവരമില്ലാത്തവരാണ് നേരിട്ട് വിവരമില്ലാത്തവരായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞവനും എഴുതിയവനും ഒന്നും വിവരമില്ലല്ലോ ശരിയല്ലേ ആ വിവരം കെട്ടവന്മാരെ പറ്റി നമുക്ക് സൂറ നാലില് നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് എടുത്ത് നോക്കാം അതെ കള്ളത്തര ഇപ്പൊ പൊളിച്ചു തരാം ബി കെ എം ഖുറാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയില് നിങ്ങൾ ഖുറാൻ ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക അവരവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ മലയാളം അത് ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്ക് അല്ലാതെ അറബികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന അറബി പുസ്തകം അറബി തന്നെ ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം കള്ളത്തരമായിട്ട് തോന്നും അത് ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്ന ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളം പരിഭാഷയാണ് അറബി അറിയാവുന്നവർ തന്നെ ആളുടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരും കള്ളന്മാരാണെന്ന് പറയണം അതെ അപ്പൊ വിവരമില്ലാത്തവർ ചോദിക്കും ആ വിവരമില്ലാത്തത് ഓക്കെ ഞാൻ തന്നെ ആണല്ലോ സ്ഥാനാർത്ഥി ഓക്കെ ആ സൂറ നൂറ്റി അറുപത്തി നൂറ്റി പതിനെട്ടും നൂറ്റി പത്തൊമ്പതും ഒന്ന് വായിച്ച ബി കെ എം അല്ല നിങ്ങൾ അല്ല നിങ്ങളവിടെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നല്ല ഞാനത് വായിച്ചപ്പോഴല്ല ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കള്ളത്തരമായിട്ട് വരാൻ പാടില്ലല്ലോ അല്ല ശരി ഈ അള്ളാഹു നേരിട്ട് നേരിട്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നേരിട്ട് സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല കേട്ടോ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിനകത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ആശയം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് വയത്ത് എന്റെ പ്രൊഫൈലിലിട്ടേണ്ട ആശയം ഇതാണ് അതായത് നമ്മള് മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് നമ്മളല്ല നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ പ്രൊഫൈലിട്ടത് ചില ആൾക്കാർക്ക് എത്ര ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ എത്ര സൈന്യ കാണിച്ചാലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ആ ദൃഷ്ടാന്തം വിവരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് എന്റെ പ്രൊഫൈല അതായത് അള്ളാഹു അവന് സ്പഷ്ടമായിട്ട് അവന് അറിയാൻ കഴിയും അവന് ആ ദൃഷ്ടാന്തം അള്ളാഹു ആണ് ദൈവം എന്നുള്ള ആ ദൃഷ്ടാന്തം അവന് അറിയാൻ കഴിയും അതാണ് എന്റെ പ്രൊഫൈലില് ഡീറ്റെയിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ശരി അന്നേരം ഇപ്പൊ ഈ അള്ളാഹുവിനോടല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ഉള്ളവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളി തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ആരാ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ഉള്ളവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അള്ളാഹു എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അവനാണ് ദൈവം എന്നുള്ള ദൃഷ്ടാന്തം കുറയാനിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് അല്ല അള്ളാഹുവിന് പുറമെ അള്ളാഹു പുറമെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാനൊരു അല്ല ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ഞാൻ യേശുവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് ഉള്ളിൽ ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് അത് ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നിക്കുന്നത് നമ്മള് തന്നെയാണ് നമ്മള് തന്നെ അത് കാരണം 
അതിന് ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ധിക്കാരം കാരണം നമ്മളത് വിശ്വസിക്കില്ല നമ്മളെ അള്ളാഹുവിന്റെ തെളിവ് കണ്ടാലും നമ്മളത് വിശ്വസിക്കില്ല നമ്മളത് അല്ല അള്ളാഹു പറയുന്ന അള്ളാഹു ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്നത് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അതായത് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ധിക്കാരം കാരണം അവനവന്റെ ധിക്കാരം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ധിക്കാരം പക്ഷെ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് എനിക്ക് ബി കെ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ജനിച്ചു വളർന്നു അത് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ധിക്കാരമാകുന്നത് കാരണം എന്റെ ഉള്ളില് അത് ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അല്ലേ ഞാൻ യേശുവിനോട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്നു ഞാന് മുസ്ലിമായിട്ട് ജനിച്ചു വളർന്നു പക്ഷെ ഇസ്ലാം വന്നിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് പല ആൾക്കാരും പലതായിരുന്നു എന്റെ പൂർവീകർ ചിലപ്പോ ഇത് കണ്ടിട്ട് സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുസ്ലിം ആയത് എന്റെ പൂർവീകർ കാരണം ഇസ്ലാം വന്നിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എന്റെ പൂർവീകർ ചെയ്ത നന്മയ്ക്കാണ് ഞാനിപ്പോ അനുഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആ ഒരു നന്മ കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ജനിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പൂർവികർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോ കുനാൻ പറയുന്നത് അല്ല അത് എങ്ങനെയാണ് കാരണം എന്റെ പൂർവികരുടെ ഉള്ളിൽ മുഴുവനും അല്ല എന്റെ പൂർവികരുടെ ഉള്ളിൽ മുഴുവനും അല്ല എന്റെ പൂർവികരുടെ ഉള്ളിൽ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരാളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നിപ്പിച്ചതാരാണ് അള്ളാഹു അല്ലേ കേട്ടില്ല എന്റെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള എന്നിലൂടെ എന്റെ പൂർവികരായിട്ടുള്ളവർ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ വേറൊരാളെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു അല്ലേ അത് അത് എന്താന്ന് കുറാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ കൊറേ ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തു എവിടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്നതിന് തെളിവ് തരാവോ പറയുന്നതിന് തെളിവ് തരാവോ പറഞ്ഞത് സിസ്റ്റർ ആയത്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും താഴെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും ഒന്ന് റൂം ഷെയർ ചെയ്യുക നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് റൂമിലുണ്ട് കേൾക്കാൻ നല്ല ഒരു ചർച്ചയാകട്ടെ എല്ലാവരും വളരെ മാന്യതയോടെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആകട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് റൂം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് സഹായിക്കുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുക ഈ ഒരു കോൺ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ലിസിസ്റ്ററുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഇസ്ര അല്ലാഹുവിൻ്റെ സ്ത്രീകളോടുള്ള സമീപനവും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും റൂം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക തൊണ്ണൂറ് പേര് റൂം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേര് റൂമിലുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഈ കത്രികയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റൂം ഷെയർ ചെയ്യാം പറഞ്ഞോളൂ ബി കെം സിസ്റ്ററെ
ഹസ്റാനെ ബാക്ക് ചാനലിൽ വന്നെടുത്തു ഒന്ന് മോളിൽ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ 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 പാതിരിമാര് ചർച്ച നടത്തുന്നിടത്ത് രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ കൂട്ടാൻ തന്റെ ഇടം ഇല്ലേന്ന് എന്ന് ചോദിച്ച വ്യക്തിയോട് പറയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാള് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് സാക്ഷി അപ്പോളജിസ്റ്റിന്റെ ആൾക്കാർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സംവാദകൻ ഇപ്പുറത്ത് എം എം അക്ബർ എന്നിട്ട് പോലും വിളിച്ചിട്ട് വരാൻ തൻ്റെ ഇടം ഇല്ലാതെ ഓടി പെരക്കാത്ത കയറിയ ആൾക്കാരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മുസ്ലിം പോലും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ഒരു മുസ്ലിമെങ്കിലും അള്ളാഹുവിലും അവൻ്റെ പ്രവാചകനിലായ മുസ്ലിം മുഹമ്മദിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം മീമാകാര്യത്തിൽ ഇസ്ലാം കാര്യത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് ഉയരോടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് നേരം നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അജ്ജിനും സക്കാത്തും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം ഏതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ മോളിൽ ഒരു ലിങ്ക് കിടപ്പുണ്ട് ആ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോയി എം എം അക്ബറിനെ സംഭവത്തിന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം ഒൻപത് പാതിരിമാരെ ഒരാളെ നേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പോലും വരാത്ത കണ്ടമ്പഴി ഓടി പെരക്കാത്ത് കയറിയിരിക്കുക മുസ്ലിങ്ങൾ എം എം അക്ബറൊക്കെ കണ്ടോ എം എം അക്ബറിനെ ഈ പറഞ്ഞ ആളിന് ഏ വിജി ജി ആ താങ്കൾക്ക് കൊണ്ടുവരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ സാക്ഷി അപ്പോളജിസ്റ്റ് താങ്കൾക്ക് സംവാദത്തിന് വരും ഒരു ലക്ഷം രൂപ സംവാദം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കഴിഞ്ഞേക്ക് വരും ഏ ഇനി അത് കൂടാതെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് പറച്ച ഒരു മിനിറ്റ് അതല്ല ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരും അത് കൂടാതെ ട്രൂത്ത് വൈറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ കുറച്ച് സൗരന്മാരെല്ലാരൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെയും കാശ് തരും തൻ്റെ ഇടം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം കാരണം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾ സംവാദ കരാർ വെച്ചിട്ട് ഈ പുള്ളി വരാതെ മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് സംഭാ ഒരു ലക്ഷത്തിനേക്കാൾ മൂല്യം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപോയി ജബ്ബാറുമായിട്ട് ഡിബേറ്റ് നടത്തിയ ആളാണ് ആര് ഈ എം എം അക്ബർ അത്രയ്ക്ക് പേടിച്ചു തൂറിയ കണ്ടംപഴി ഓടിയ ടീമാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല തൻ്റെ ഇടത്തോടുകൂടിയാണ് വരുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചോണ്ട് പോകാം ജമീൽ മുഹമ്മദ് ഈ റെഗുലർ ഈ വെറുതെ എന്നും പറയുന്ന ഈ വിട്ടത്തെ ഡയലോഗ് പറയാ നദ്രൻ ജമീൽ മുഹമ്മദ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് യൂറോപ്പിലെ സെൻസസ് പറയാം അത് കേട്ടോടെ സെവന്റി ടു പോയിന്റ് വൺ പേഴ്സൺ ക്രിസ്ത്യൻ സെവന്റി സെവന്റീൻ പോയിന്റ് വൺ പേഴ്സൺ അഗ്നോസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഏത്തിയസ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് വൺ പേഴ്സൺ മുസ്ലിംസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് പേഴ്സൺ ഇൻ യു കെ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പേഴ്സൺ ഇൻ ഫ്രാൻസ് ദീസ് ആർ ദ ടു മേജർ സിറ്റീസ് ഈ ഉടായിപ്പ് ഈ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ഉടായിപ്പും കൊണ്ട് അങ്ങ് മദ്രസയിൽ അങ്ങ് പോയ മതി കേട്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അതല്ല അതിന് വേറൊരു മറുപടി ജമാൽ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെ യൂറോപ്പിൽ വളർന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യത്തിന്റെ കാരുണ്യം നീയൊക്കെ പട്ടിണി കിടന്ന് പരിവട്ടമായിട്ട് എല്ലൂന്തി കണ്ണും തള്ളി ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് ആ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് മൂന്ന് നാല് അഭയാർത്ഥി പെണ്ണുങ്ങളെ കെട്ടി അതിലെല്ലാം കുട്ടികളും ഉണ്ടാക്കി ആ കുട്ടികൾക്ക് മൊത്തം കൂടെ ആ രാജ്യത്ത് ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വണ്ണവും വെച്ച് എല്ലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ എല്ലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറിയ കുന്തളിപ്പ് കാരണം നീയൊക്കെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെയും മതം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് നിനക്ക് കാല് കുത്താൻ ആ രാജ്യം ഒരു സഹായം ചെയ്തു തന്നെയല്ലേ അല്ലാതെ നിനക്കൊക്കെ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഉം നിനക്കൊക്കെ എങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറാനുള്ള വഴി പോലും ഇല്ല യൂറോപ്പിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ യൂറോപ്പിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ കൂടുന്നുണ്ട് ഗ്രോയിങ് ആണെന്ന് പുള്ളി പറയുന്നു എന്താ സൗദിയിൽ ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെക്ക വരാൻ പോകുന്നല്ലോ എന്റർടൈൻമെന്റ് മെക്ക അതിനെപ്പറ്റി എന്താ പറയാത്തത് നിങ്ങളുടെ റിയാദിൽ പുതിയ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഹൗസ് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി എന്താ പറയാത്തത് സൗദിയിൽ എഴുപത് എഴുപത് ലക്ഷം എഴുപത്തിൽ അധികം ലക്ഷം ആൾക്കാർ ഇസ്ലാം മതം വിട്ടവരായല്ലോ 
അതിനെപ്പറ്റി എന്താ പറയാത്തത് ഇറാനിൽ വളരെയധികം ആൾക്കാരാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ഇസ്ലാം മതം വിടുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് ബി കെ എം സിസ്റ്റർ പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ പോയിട്ട് വരാമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അടിമയായിട്ട് നക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കണം പക്ഷേ ഈ ഈ പ്രവാസികളായിട്ട് ഏർ നേരെ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ തെണ്ടി തെണ്ടി ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കേറി കഴിയുന്നവര് ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യത്തിലുള്ളവര് സ്നേഹത്തോടെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അഭയാർത്ഥികൾ അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് ഓടിച്ചാടിക്കുന്നതിന്റെ പൈസ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ പൈസ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂറോ ആണ് ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ തെളിവ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ സിസ്റ്റർ തെളിവ് കൊണ്ടുവന്നോ ഞാന് ഒരു പേഴ്സ് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പേഴ്സ് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പേഴ്സ് ഈ പേഴ്സിൽ അള്ളാഹ് പറയുന്നത് അള്ളാഹ് പറയുന്നത് സത്യനിഷേധികൾക്ക് നാം സമയം നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ഗുണകരമാണെന്ന് അവർ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചു പോകരുത് അവരുടെ പാപം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നാം അവർക്ക് സമയം നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹു അപ്പൊ സത്യനിഷേധികൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി 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 ഓക്കെ സിസ്റ്റർ ഞാൻ താങ്കൾ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഒരാളും ഒരു മതത്തിൽ ജനിക്കുന്നത് അവരുടെ ചോയ്സ് കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എന്തോ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇടയില് ഇവിടെ അള്ളാഹു പലയിടങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു പലയിടങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കണം അല്ലാഹു ആണ് സത്യനിഷേധികൾക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയില്ല മാത്രമല്ല സിസ്റ്റർ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനി ഒരു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നാലു മാസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുഞ്ഞ് എവിടേക്ക് പോകണമെന്ന് വിധി എഴുതപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിങ്ങൾ നാല് മാസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മലക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ നിങ്ങൾ ദീനിയാകുമോ അല്ലാതിരിക്കുമോ നിങ്ങൾ എന്ന് മരിക്കും നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്കോ നരകത്തിലേക്കോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ വിധി ഓൾറെഡി എഴുതി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകും അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകും അത് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെ ഡിപ്പെൻഡ് അല്ല ഇത് വിധിയാണെന്നാണ് ഖുറാൻ മൊത്തത്തിലും ഹദീസുകളിലും പറയുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് സിസ്റ്റർ എന്തിനാണ് ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ദാവ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യമേ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഹദീസ് മുഹമ്മദിന് സ്വയം താങ്കൾ എവിടെ പോകും മുഹമ്മദ് സ്വയം എവിടെ പോകുമെന്ന് അറിയില്ല ആണെന്ന് അറി അറിയുമായിരുന്നില്ല ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ആയത്തിറങ്ങി നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ താക്കീത് ചെയ്യുക വോൺ യർ കിറ്റ് ആൻഡ് കിൻ എന്നൊരു വചനം ഇറങ്ങിയ ഉടനെ മുഹമ്മദ് തന്റെ മകളായ പാത്തിമയോടും തന്റെ ഒരു അമ്മായിയായ ഒരു സഫിയ എന്നൊരു അമ്മായിയോടും പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് സേവ് യുവർ സെൽഫ് ഫോർ ഐ കനോട്ട് സേവ് യു നിങ്ങൾ സ്വയം രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കൊള്ളുക എനിക്ക് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വന്തം മകൾക്ക് പോലും രക്ഷയുടെ മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മുഹമ്മദിന് അറിയില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ സേവ് യു എസ് എൽ പറഞ്ഞ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ രക്ഷപെടണം 
നരകത്തിൽ പോകരുതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ സേവ് യുവർ സെൽഫ് അഞ്ചു നേരം നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടോ ഹജ്ജിന് പോയത് കൊണ്ടോ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ അല്ല നിങ്ങൾ നോയമ്പെടുത്തത് കൊണ്ടോ ദാനധർമ്മം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ ജനയിൽ പോകുന്ന എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വിധി എഴുതി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് ഓൾറെഡി ഡിസൈഡഡ് വെൻ യു ആർ ഇൻ ദ മദേഴ്സ് ഹോം പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് രക്ഷകനായ യേശു നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി രക്ഷയെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ വിശ്വസി എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് രക്ഷ തരും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പറയാം തീർത്തെപ്പം തീർത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് ആ കഴിയും അപ്പോ രക്ഷയുടെ മാർഗം തീർച്ചയായിട്ട് കാണിച്ചതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ബി കെ എം ഒരു മിനിറ്റ് ബി കെ എം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് താങ്കൾക്ക് തരാം സമയം തരാം ഇഷ്ടം പോലെ സമയം തരാം അപ്പോ തനിക്ക് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിവില്ലാത്ത മുഹമ്മദിനെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാളും അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാലല്ലാതെ താങ്കൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വചനങ്ങളും അതുപോലെ നിങ്ങളെ ദുർമാർഗികൾ ആക്കിയത് അള്ളാഹു ആണ് അത് ദൈവമല്ല എന്നും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു ദൈവം ആരെയും ദുർമാർഗത്തിലാക്കി വിട്ടുകളയുകയില്ല ദൈവം മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ രക്ഷിക്കാനുമാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെക്കുന്ന വാദം ഇനി സിസ്റ്ററിന് പറയാം സിസ്റ്ററിന് രണ്ട് മിനിറ്റ് തരാം പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ലീ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എവിടേക്ക് പോകണം അതൊക്കെ അള്ളാഹു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇത് എന്തിനാണെന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് ശരിക്കും ഖുറാൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ഖുറാൻ ആദ്യം മുതൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന കാര്യം ഇതൊരു ഉത്ബോധനം മാത്രമാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അയച്ച എടുത്ത പോലെ ഇതൊരു ഉത്ബോധനം മാത്രമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ നമ്മൾ മരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ മലക്കുകളും നരകത്തിലിടാൻ നേരത്ത് മലക്കുകൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രവാചകനും വന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നേർമാർഗം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരും വന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ആ എനിക്ക് വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അവരെ ധിക്കരിച്ച് തള്ളി കളഞ്ഞു ഞാൻ അവരെ കേട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഗതി വന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ അള്ളാഹു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചു ആ ഒരു പോയിന്റ് ആ ഒരു പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചെന്ന് പറയുന്നതല്ല കറക്റ്റ് അള്ളാഹുവിന്റെ അഗാധ ജ്ഞാനം കാരണം അള്ളാഹുവിനെ എല്ലാ കാര്യവും അറിയാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവിന് നാളെ എന്തൊക്കെ നടക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അള്ളാഹുവിനെ അറിയാൻ കഴിയും അള്ളാഹു നേരത്തെ തീരുമാന ഇപ്പോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ വിധി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ കാരണം നമ്മളാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതും ചീത്ത ഏതാ നമ്മൾ ആരും റിമോട്ട് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളൊരു എനിക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ നമ്മള് പാല് അടുപ്പത്ത് വെച്ചു പാല് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിളക്കും അത് തിളച്ചാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കുടിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ നോളജ് കാരണം നമുക്കറിയാം ആ അത് തിളക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ തിളക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കുടിക്കാൻ കഴിയില്ല അതേപോലെ നമ്മൾ നരകത്തിലെത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹു നേരെ നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് ഇട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ പക്ഷെ നേരെ നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ നീ എന്തിനാ എന്നെ നരകത്തിൽ ഇട്ടേന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് ആൻസർ ഉണ്ടാവൂല അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് എന്തായാലും നടക്കണം അപ്പോൾ ഖുരാനിൽ പറയണത് ഇതൊരു ഉത്ബോധനം മാത്രമാകുന്നു അള്ളാഹു അവന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നേർമാർഗത്തിലാക്കുന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വേഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ പറയണതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപം കാരണം പാ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലിട്ട് വേഴ്സ് കണ്ടോ അതിനകത്ത് പറയണത് തന്നെ ഇതാണ് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവന് ടൈം നീട്ടിക്കൊടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു വേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇട്ടത് അപ്പോൾ ആ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ അതായത് സ്വയമായിട്ട് ഒരു തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് അവകാശം ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് വായിച്ചു സൂറത്ത് ഫുജു അത് ഫോർ
അപ്പൊ ഖുറാൻ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇതിനപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിലെ ഒരാശയം എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയില്ല ബൈബിളിൽ കാണുന്ന ദൈവം ഞാൻ നമ്മൾക്ക് ഫ്രീ വിൽ വി ഹാവ് എ ഫ്രീ വിൽ പാപം ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീ വിൽ അല്ല ദ ഫ്രീ വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദൈവത്തിൻ ദൈവത്തിന്റെ ഛായയിൽ മനസ്സിനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ വിൽ ഓടെയാണ് ഫ്രീ വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അനേക ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് ഒരു പക്ഷിയെ എടുക്കുക എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാക്ക എടുക്കുക കാക്ക കൂടി രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി അതേ രീതിയിലാണ് കാക്ക ഇപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് അവിടെ മരച്ചില്ലകൾക്ക് പകരം കോൺക്രീറ്റും സിമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫൈബറോ ഗ്ലാസോ ഇരുമ്പോ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ദ ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ അവരുടെ ആ ഡി എൻ എയിൽ അവർക്ക് കൊടുത്ത ഇൻഫോർമേഷൻ അവരൊരിക്കലും മാറാനോ മാറി ചിന്തിക്കാനോ ഉള്ള കഴിവ് അവർക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും എല്ലാ മൃഗങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവർക്ക് കൊടുത്ത ആ ഒരു രീതിയിൽ അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല പണ്ടൊക്കെ കുടിലുകളിലും ഗുഹകളിലും മരച്ചുവട്ടിലും ഒക്കെ കുടില് കെട്ടി ജീവിച്ച മനുഷ്യർ പിന്നീട് കല്ലും മരം ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പൊ സ്റ്റീലും കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് വീട് കെട്ടി ഇപ്പൊ നൂറ് നില ഇരുന്നൂറ് നിലയിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് സ്വയം ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നുള്ള കഴിവ് എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്ത് നിരാകരിക്കണമെന്നുള്ള കഴിവ് അവന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതല്ല ഞാൻ താങ്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ഖുറാനിസ്റ്റ് ആയത് കൊണ്ട് ഖുറാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ രണ്ടു വചനം വായിക്കാം നിങ്ങൾ അതിനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരൂ യൂനുസ് പത്താമത്തെ സൂറയിൽ അറുപത്തിനാല് അറുപത്തിനാലാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവുകയില്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല ഓക്കെ അതുപോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പതിനെട്ടില് അൽ കഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അൽ കഫ് ഇരുപത്തിയേഴില് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളെ ഭേദഗതി ചെയ്യുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളെ ഭേദഗതി ചെയ്യുമെന്ന് ആരുമില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോ ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വാസിക്ക് തോന്നും ഒരിക്കലും അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോകും പക്ഷേ പതിനാറ് നഹൽ നഹലിന്റെ നൂറ്റി ഒന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു വചനത്തിന് പകരം മറ്റൊരു വചനം നാം പകരമാക്കിയാൽ പിന്നെ അള്ളാഹു അവൻ ഇറക്കുന്നതിനെ പറ്റി അറിയുന്നവനാണ് അവൻ പറയും താങ്കൾ കെട്ടിപ്പറയുന്നവൻ മാത്രമാണെന്ന് എന്നാൽ അവരിൽ മിക്ക പേരും അറിയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വചനത്തിന് പകരം അള്ളാഹു വേറൊരു വചനം വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ പറയും മുഹമ്മദിനോട് പറയും താങ്കൾ കെട്ടിച്ചമച്ച് പറയുകയാണെന്ന് ആ നൂറ്റിയാറിൽ പറയുന്നത് നാം ഏതെങ്കിലും ഒരു വചനം ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ അതിനെ വിസ്മൃതപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്താൽ അതിനേക്കാൾ നല്ലതോ അതേപോലെയുള്ളതോ നാം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റവുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളെ ഭേദഗതി ചെയ്യുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുകയാണ് നാം ഒരു വചനത്തിന് പകരം മറ്റൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റം പറയും കെട്ടിച്ചമച്ചാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ നാം ഏതെങ്കിലും വചനം ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ അതിനെ അതിനെ വിസ്മൃതമാക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതിനേക്കാൾ നല്ലതോ അതുപോലെ ഉള്ളതോ നാം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അപ്പോ അള്ളാഹുവിന് വിസ്മൃതപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള പരിപാടി ഉണ്ട് ദുർബലമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന് പിന്നെ വാല്യൂ ഇല്ലാതാക്കുക അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് അതിനേക്കാൾ നല്ലത് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ അള്ളാഹു ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്കിന് ബലമില്ലാതായി പോയോ അത് മാറ്റി പറയുന്നത് അള്ളാഹു അല്ലേ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റി പറയാൻ കഴിയുക പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ മാറ്റുമെന്ന് വേറൊരിടത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഉം അതുപോലെ തന്നെ ഹിജ്ര ഹിജ്രായില് ഒമ്പതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും നാം തന്നെയാണ് ഖുറാൻ ഇറക്കിയത് നാം അതിനെ മാറ്റമില്ലാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ മാറ്റമില്ലാതെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ട് പിന്നെ പറയുകയാണ് ഞാൻ മാറ്റുകയോ അത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മറപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിനേക്കാളും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ഉള്ളത് അതേപോലെ ഉള്ളത് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ മറപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യം വൻ പറ
ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകരുത് ഇതിൽ തന്നെ അതിനകത്തതൊന്നുമില്ലല്ലോ അവർക്കാണ് ഐഹിക ജീവിതത്തിലും പരലോകത്തെ സന്തോഷ വാർത്തയുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല അത് സന്തോഷ വാർത്ത തന്നെയാണ് മഹത്തായ ഭാഗ്യം ഓക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അല്ല എന്നുള്ള മുഴുവൻ വായിക്കാതെ അതിനെ പറ്റി പരാമർശിക്കരുത് കേട്ടോ തെറ്റാണിത് അടുത്ത വചനം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബക്ര ബക്രയുടെ നൂറ്റി ആറ് വായിക്കൂ ബക്രയുടെ നൂറ്റി ആറ് ഓക്കെ വല്ല ആയത്ത് നാം ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ വിസ്മരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പകരം അതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായതോ അതിന് തുല്യമായതോ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടി അള്ളാഹു എല്ലാ കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ പല ആളുകളെ നേർമാർഗത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ പല ആളുകളെ വഴിപിഴപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുറാന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വേഴ്സ് വഴിപിഴപ്പിക്കുമോ സിസ്റ്റർ ാണ് അവരുടെ ധിക്കാരം കാരണം അവര് കള്ളം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി പാപം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി അള്ളാഹു അവരെ നേർമാർഗത്തിലാക്കുകയില്ല എന്നാണ് കുറാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ അങ്ങനെയല്ല അത് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പോകാം എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു മിനിറ്റ് വചനത്തിന് മാറ്റമില്ല ആ വചനത്തിന് മാറ്റമില്ല എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിൽക്കും ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പക്ഷെ ബൈബിൾ ഫുള്ള് മാറ്റല്ലേ ബൈബിള് പല ടൈപ്പ് ബൈബിൾ ഉണ്ട് ബൈബിളിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് പോകേണ്ട ഗതികേട് ഉണ്ടോ ഇല്ലില്ല നോ 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 യു ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ഇൻ ടു ബൈബിൾ യു ഷുഡ് നോട്ട് ബൈബിൾ കാരണം ഇല്ല ബൈബിളിൽ അടിക്ക് കയറാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല ബൈബിളിൽ പേരരുത് കാരണം ബൈബിളിലെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാം ലിസൺ ബൈബിളിലെ ഇവിടെ വിഷയമേ അല്ല ബൈബിൾ ഇവിടെ വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇത് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ബൈബിൾ എടുക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് അത് ഓക്കെ വിട്ട് വിട്ട് കളയാ ആ ജസ്റ്റ് ഓൺലി യു ടെല്ല എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം വാചനം വാറ്റമില്ല പിന്നീട് മാറ്റി മരി മറപ്പിച്ചു വേറെ കൊണ്ടുവന്നു ഇതിന്റെ ഒരു നല്ല ഒരു ഇതിന്റെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾക്ക് മാറ്റില്ല ആർക്കും മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വേഴ്സില് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം എപ്പോഴും സത്യമായിരിക്കും അത് ഒരിക്കലും മാറില്ല എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് വേഴ്സിൽ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വേഴ്സിൽ പറയുന്നത് വല്ല ആയത്ത് നാം ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ വിസ്മരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാനും പകരം അതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായത് അതിന് തുല്യമായതും നാം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവിടെ വചനത്തിന് മാറ്റില്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ആവശ്യമുള്ള ഒരു വചനം അള്ളാഹു ഇറക്കി പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് അള്ളാഹു ഇറക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനേക്കാൾ നല്ലതോ അതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായതോ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെയും വചനത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടെന്ന് പറയണില്ല അതിനേക്കാൾ നല്ലതോ ഉത്തമമായതോ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് പറയണത് അപ്പൊ ഓക്കെ ഓക്കെ സിസ്റ്റർ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ വളരെ വളരെ നല്ലൊരു ആൻസർ ആണ് സിസ്റ്റർ തന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാസ്റ്റൻ ബ്രദർ ഇപ്പൊ സിസ്റ്റർ
അള്ളാഹു ആദ്യ ഒരു വചനം ഇറക്കും പിന്നീട് കാലം മാറുമ്പോ അത് മാറ്റി അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇറക്കും അപ്പൊ അത് അവസരം തരാമല്ലോ സിസ്റ്ററെ ഇവിടെ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതോ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ദൈവമെന്നോ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവെന്നോ വിളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നത് നാം ഒരു വാക്യം ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ മറവിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിൽ മെച്ചപ്പെടുത്ത ഒരു ആയത്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് ആദ്യം മറവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹു ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന അബ്രോഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹു എന്നിട്ട് പിന്നെ അള്ളാഹു ആയത് എന്തിനാ ഇറക്കിയത് മനസ്സിലായോ ആ പ്രശ്നം താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ലീ സിസ്റ്റർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഇതിനകത്ത് ഈ ആയത്തിലെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാകുന്നില്ല സിസ്റ്റർ ആ ആയത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചേ നിക്കൂ നിക്കൂ സിസ്റ്റർ ആ ആയത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചേ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി ആറ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചേ വല്ല ആയത്തും നാം ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ അള്ളാഹുവിന്റെ തന്നെ ആയത്ത് അള്ളാഹു തന്നെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പം ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ അള്ളാഹു ആയത്ത് ഇറക്കിയത് എന്തിനാ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ ദുർബലമായ ആയത്ത് ഇറക്കിയത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം കാരണം പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയില്ല നാം ഒരു ആയത്ത് ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ അപ്പം പിന്നെ ആയത്ത് എന്തിനാ ഇറക്കിയത് ദുർബലമല്ലാത്ത ആയത് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ ഇറക്കിയാൽ പോരെ നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് ഒരു കാര്യം തെറ്റിച്ചെഴുതിയിട്ട് അത് വെട്ടിയിട്ട് പിന്നെയും കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവാണെങ്കിൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി ആ എന്തോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ആ കാര്യം മനസ്സിലായില്ല ഇനി മറവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണെന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് പക്ഷെ ഖുറാനിൽ വേറെ ഒരിടത്ത് പറയുന്നത് മറവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇബിലീസാണ് സിസ്റ്ററെ മറവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇബിലീസ് ആണ് ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്റെ വാദം വരാം ഇതൊരു ഡിസ്കഷനില് നമ്മളൊരു വാദം വെക്കുന്നു അത് അവര് കേൾക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതിനുശേഷം അവർക്ക് നമ്മൾ സമയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ആരും കേറാതിരുന്നാൽ ഇതുവരെ നല്ല ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നത് ബി കെ എം സിസ്റ്റർ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് അത് പ്രശ്നം സൂക്ഷിച്ചു കേൾക്കുക നാം ഒരു ആയത്ത് ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ അപ്പം ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ ആയത്ത് ഇറക്കിയത് തന്നെ അള്ളാഹു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തന്നെ സ്വന്തം വചനങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് മറവി ഉണ്ടാക്കുന്നു മറവി ആക്കുകയോ വിസ്മരിക്കപ്പെടുക എന്നതിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ടു ബി ഫോർഗോട്ടൺ എന്നാണ് മറവി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ സെയിം പ്രകൃതി ഇബിലീസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇബിലീസും മനുഷ്യരെ മറവി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ചർച്ചകളിലേക്ക് പോവാം ബി കെ എം സിസ്റ്റർ സിസ്റ്ററിനുള്ള അവസരമാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് വിസ്മരിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മറിപ്പിച്ചു ഇത് അവൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വേറെ വേഴ്സ് ഇറക്കുന്നത് പുതിയ വേഴ്സ് ഇറക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ ഒരു വേഴ്സ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അള്ളാഹു പക്ഷെ അത് മാറ്റിയിട്ട് അള്ളാഹു പിന്നീടുള്ള കാലത്ത് കാലാകാലം നിലനിൽക്കുന്ന ഖുറാനിൽ ആ വേഴ്സ് അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം 
ആ വേഴ്സ് ഈ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ വേഴ്സ് മാറ്റി നല്ല കാര്യം അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇതൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആയത്തായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ മറവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഒരു ആയത്തി ഇങ്ങോട്ട് സിസ്റ്ററിന്റെ വ്യാഖ്യാനമല്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അള്ളാഹു ഒരു ആയത്ത് ഇറക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ അത് അബ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് അത് ഇല്ലാതെ ആക്കി പുതിയ ആയത്ത് തന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു തെളിവ് തന്നോളൂ ഞങ്ങൾ എടുക്കാം ഖുറാനിൽ നിന്ന് വായിച്ചോളൂ അപ്പം സിസ്റ്റർ ഇപ്പം തഫ്സീർ എടുക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല സിസ്റ്റർ തഫ്സീറുകൾ എടുക്കുന്ന ആളാണോ സിസ്റ്റർ ഏതാ തഫ്സീർ വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറയാമോ ഓക്കെ ഓക്കെ വണ്ടർഫുൾ വണ്ടർഫുൾ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ലതാവുക സിസ്റ്റർ എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് പോവാം അങ്ങോട്ട് പോവാം സിസ്റ്റർ ആദ്യം സിസ്റ്റർ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ആരുടെ തഫ്സീറാണ് സിസ്റ്റർ എടുക്കുന്നത് അത് ആദ്യം പറയും അമാനി മൗലവി വണ്ടർഫുൾ അജീഷ് ബ്രദറിന്റെ കയ്യിൽ അമാനി മൗലവിയോട് ഇനിയും അമാനി മൗലവി രണ്ടിന്റെ നൂറ്റിയാറ് രണ്ടിന്റെ നൂറ്റിയാറ് ആ അതിന്റെ തഫ്സീർ എടുത്തിട്ട് ബി കെ എം സിസ്റ്റർ തെളിവ് തന്നോളൂ അമാനി മൗലവിക്കകത്ത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അല്ലാഹു ഇറക്കുന്ന ആയത്താണ് പിന്നത്തേതിൽ അത് ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറവി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നിട്ട് പുതിയ ആയത്ത് തരുന്നു അതിന്റെ തെളിവ് ബി കെ എം സിസ്റ്റർ തരുക അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാനകത്ത് ഏതൊക്കെ ആയത്തുകളാണ് കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് സിസ്റ്ററിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോടെ ഒന്ന് തരണം അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ സിസ്റ്റർ എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ അടുത്തില്ല ആ ആയത്തെല്ലാം വിസ്മരിപ്പിച്ചു അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആർക്കും ഇല്ല അപ്പൊ ഖുറാനിൽ വിസ്മരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആയത്തുകൾ ഒന്നും ഇല്ല ഖുറാനിൽ ഇല്ല ഖുറാനിൽ നമ്മൾ ഖുറാനിൽ ഇല്ല ഓക്കേ 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 ഇനി ആ സിസ്റ്ററെ ഈ ആയത്തിന്റെ അമാനി മൗലവി ഒന്ന് വായിച്ച് രണ്ടിന്റെ നൂറ്റിയാറ് പിന്നെന്തിനാ സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അമാനി മൗലവിക്കകത്ത് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തഫ്സീറിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ കൊറേ സ്കോളേഴ്സിന്റെ അഭിപ്രായം അതാണ് ആ സ്കോളറിന്റെ അഭിപ്രായം കാണിക്കൂ ഒരുപാട് പേരെ വേണ്ട എനിക്ക് നസ്രേനെ ഒരുപാട് പേരെ വേണ്ട അമാനു മൗലവി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി എന്താണ് അമാനു മൗലവി ആയത്തിന്മേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞേ സിസ്റ്ററിന് വായിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അമാനി മൗലവി ഈ ആയത്തിനെ പറ്റി അള്ളാഹു ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് ആയത്തുകൾ ഇറക്കുന്നു പിന്നെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് മറവി ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അതിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു സ്വന്തം വാക്കുകളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന എന്നിട്ട് തിരുത്തി പറയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാമല്ലോ കാരണം ബൈബിൾ ദൈവം ഇങ്ങനെയല്ല പ്രകൃതിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രകൃതി അവന്റെ വാക്കിനൊരു മാറ്റമില്ല ഊവ ഊവ ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ല എന്നുമാണ് ബൈബിളിൽ ദൈവം പറയുന്നത് ആ വായിച്ചോ വായിച്ചോളൂ വായിച്ചോളൂ സിസ്റ്റർ ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ കാലിന്റെ കീഴിൽ കോടാലി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിസ്റ്ററിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ പിന്നെയും പറയാം സിസ്റ്റർ അള്ളാഹുവിന്റെ കാലിന്റെ കീഴിൽ കോടാലി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക കാരണം സ്വന്തം വാക്കുകളെ തിരുത്തി പറയുന്ന ഒരു അള്ളാഹു ആ വായിച്ചോളൂ വായിച്ചോളൂ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുകയുമായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം വാസ്തവത്തിൽ ഖുറാനിൽ മാത്രമായി കണ്ടു തുടങ്ങിയതല്ല നസ്ക് മുൻ വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നസ്ക് അതല്ല അതല്ല രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി ആറിന്റെ ആണോ വായിക്കുന്നേ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി ആറിന്റെ ആണോ വായിക്കുന്നേ ആദ്യം നബി അലൈഹി സ്വലമയുടെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായും പുത്രൻ ബി കെ എം സിസ്റ്റർ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി ആറിന്റെ ആണോ തഫ്സീർ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി ആറ് വായിച്ച രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി ആറ് തുടക്കം മുതൽ വായിച്ച ഞാൻ ഇവിടെ അത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്ക രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി ആറ് തുടക്കം മുതൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന ക
അപ്പൊ പിന്നെ നോക്കി പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഈ ആദത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് അതങ്ങോട്ട് വായിച്ചു രണ്ടിന്റെ നൂറ്റിയാറ് അങ്ങോട്ട് വായിച്ചു കാര്യം വായിക്കൂ പ്ലീസ് അവിടെ ഉള്ള കാര്യം വായിക്കൂ പ്ലീസ് വെറുതെ അവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യം പറയല്ലേ ആദമു ഒന്നും അല്ല ചർച്ച രണ്ടിന്റെ നൂറ്റിയാറിൽ ദുർബലപ്പെടുത്തുക മറവി ഉണ്ടാക്കുക അതിനെ പറ്റി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ആ തഫ്സീർ ഒന്ന് വായിക്കൂ പ്ലീസ് ോട് സംസാരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് തഫ്സീർ എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് തഫ്സീർ എടുത്ത് സംസാരിക്കാം നസ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് മുതലുകളാണ് പ്രത്യേക ശ്രീപദം തന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം ശരീര ശരീരത്തിലും ഖുറാനിലും നെസ്ക് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും നെസ്കിന്റെ പല ഉദാഹരണങ്ങളും അതിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരത്തിന് അവിടെ നോക്കുക ഒരു ആഴത്തെ നെസ്ക് ചെയ്യുകയോ വിസ്മരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായതോ അതുപോലുള്ള മറ്റും നാം കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നാൽ പറഞ്ഞതല്ല മനുഷ്യന്റെ നന്മ സൗകര്യം ലഘുത്വം പ്രായോഗിക പുണ്യഫലം ആദ്യ അവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അവയുടെ മേന്മയും വായിച്ചിട്ടില്ല എന്തിനാണ് സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ എന്തോ വായിച്ചു പോകുന്നത് സിസ്റ്റർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ തുടക്കം നൂറ്റിയാറ് നൂറ്റി എഴുന്നൂറ് ഒരുമിച്ചാണ് അമാനു ഒരു തഫ്സീർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ നൂറ്റിയാറിന്റെ തുടക്കം മുതലൊന്ന് വായിച്ച സിസ്റ്റർ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഞാനിവിടെ പുസ്തകം തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റർ ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങോട്ട് വായിച്ചത് ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ വായിക്കത്തില്ല ഞാൻ വായിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ വെച്ച ആരോപണത്തിന് ഞാൻ എന്തിനാണ് മറുപടി തരേണ്ട കാര്യം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം അത് നിങ്ങൾ വിശ്വാസവും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ബി കെ സിസ്റ്റർ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നമ്മക്കിപ്പോ പുള്ളിക്കാരത്തി തെളിയിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും കേൾക്കുക താഴെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കേൾക്കുക പുള്ളിക്കാരത്തി തെളിയിക്കേണ്ടത് ഈ സൂറ രണ്ടിന്റെ നൂറ്റി ആറിൽ അമാനി മൗലവി പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഒരു കാലഘട്ടത്തിനേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആയത്തുകൾ ഇറക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ മറവി ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവ് തഫ്സീറിനകത്തുണ്ട് അതാണ് സിസ്റ്റർ ഇപ്പം വായിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അതാണ് തഫ്സീറിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഇതുവരെ നമ്മുടെ നല്ല മാന്യതയായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് പോകുന്നത് കുറഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തെളിവുകൾ വെച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹോദരന്മാരാരും തന്നെ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് സ്പീക്കേഴ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ പേഴ്സണലായിട്ട് നമുക്കൊന്നും പറയേണ്ട ഇപ്പം ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ ഡിസ്കഷൻ മുന്നിലോട്ട് പോകട്ടെ കുറഞ്ഞ വശം സിസ്റ്റർ മേളിലോട്ട് കയറി വന്നല്ലോ ഇവരുടെ പല ഉസ്താദിന്മാരും ഇപ്പം ക്ലബ് ഹൗസ് തന്നെ വിട്ടുപോയി അപ്പം ഇങ്ങനെ ധൈര്യത്തോടെ കയറി വരുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യം പലരും താഴെ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മേളിൽ കയറി വന്നിട്ട് ആക്ഷേപം ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അപഹസിക്കുവാനും ആണ് പലരും കയറി വരുന്നത് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം അതെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇവിടെ നമ്മളൊരു തഫ്സീർ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അത് എന്താണെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഈ സാധനം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആശയത്തെ പിടിച്ച് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി വിടുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് ആരാണോ ആരോണം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവരെല്ലാം കൊണ്ടുവരണ്ട ഇതിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കയറി ചർച്ച ചെയ്താൽ പോരെ എന്റെ ഫോൺ ഓഫ് ആയി പോയി അതുകൊണ്ട് പോയത് കേൾക്കാം രണ്ടിന്റെ നൂറ്റിയാറിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച
കേക്കുന്നുണ്ടോ ബി കെം സിസ്റ്റർ കേക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കട്ടായി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുടെ ആശയവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പറയൂ പറയൂ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ല സിസ്റ്റർ അത് വായിക്കാതിരിക്കുന്നത് അവയെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നത്ര ഇസ്ലാമിനെതിരെ യഹൂദികൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ മറുപടിയായിട്ടാണ് ഈ വചനം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം വായിക്കരുത് ഡിസോണസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുത് ഇന്റ് ഒരു റൂമിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോ അല്ല 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 മേളിന്നത് വായിച്ചേ മേളിന്നത് വായിച്ചേ പ്ലീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചേ മുഴുവൻ ഭാഗവും വായിക്കൂ ഒരു ഭാഗവും മിസ് ചെയ്യാതെ ആ തഫ്സീറിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് വായിച്ചേ എന്നാൽ നീക്കം ചെയ്യുക പകർത്തുക നെസ് എന്നൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഭാഷാർത്ഥ ഒരു മതവിധിക്ക് ആസ്പദമായ തത്വം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആ വിധി ദുർബലപ്പെടുത്തി തൽസ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു വിധി കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് എന്നാൽ അടയാളം ദൃഷ്ടാന്തം കൊണ്ട് വിവക്ഷ ചിഹ്നം എന്നൊക്കെ അർത്ഥമാക്കുന്നു വേദവാക്യങ്ങൾക്കും കുരാൻ വചനങ്ങൾക്കും ആയത്തുകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾക്കും സന്ദേശങ്ങൾക്കുമുള്ള ആയത്തുകളെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണല്ലോ അവ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം വായനയിൽ നിന്നും ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നും അവയെ നീക്കം ചെയ്ത് അവയെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നത്ര ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ യഹൂദികൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ മറുപടി ആയിട്ടാണ് ഈ വചനം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഒരു പ്രവാചകനെ കുറാൻ ദൈവവചനവുമാണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് എന്നിരിക്കെ തൗറാത്തിലെ ചില നിയമങ്ങളെ കുറാൻ ദുർബലപ്പെടുത്തി പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു കുറാനിൽ പോലും നെസ്കുള്ളതായി കാണുന്നു ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഒരിക്കൽ അവതരിപ്പിച്ച പിന്നീട് അവൻ അത് തന്നെ മാറ്റി ആദ്യത്തെ വിധിയിൽ അവൻ അബദ്ധം പിടിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ അത് എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ആക്ഷേപത്തിന്റെ സ്വഭാവം നൂപ്പത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വചനത്തിലും അതിലെ തുടർന്നുള്ള ചില വചനങ്ങളെ കാണുന്ന പോലെ കിബില ബൈത്തുൽ മുക്കദിസ് ആയിരുന്നത് മാറ്റി കാബിയെ കിബിലയ്ക്ക് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ അവസരത്തിലാണ് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് ആഹ് അജ്ഞത കൊണ്ടോ അന്വേഷണ വഞ്ചന കൊണ്ടോ എന്നാലും വാഞ്ചന കൊണ്ടോ ഉള്ളവയായ സംശയങ്ങളായിരുന്നില്ല അത് കിട്ടുന്ന പഴുത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഖുറാനെ എതിർക്കുകയും സത്യവിശ്വാസികളിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയുമായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം വാസ്തവത്തിൽ ഖുറാനിൽ മാത്രമായി കണ്ടു തുടങ്ങിയതല്ല നസ്കമുൻ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നസ്കൻ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള തൗറാത്തിൽ തന്നെ നസ്കാണ് ആദ്യ നബി അലൈഹി സ്വലമയുടെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രന്മാരെ തമ്മിൽ വിവാഹം നടത്താമായിരുന്നു അന്ന് അന്യ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് അത് നിരവധി ഇസ്രായേലുകൾക്ക് അത്യകാലത്ത് രണ്ട് സഹോദരിമാരെ ഒന്നിച്ച് വാഹനം കഴിക്കുമ്പോൾ തൗറാത്ത് മുഖേന ദുർബലപ്പെടുത്തി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലമയുടെ മകനെ അറുക്കൻ ആദ്യം കൽപ്പിച്ചു പിന്നീട് ആ കൽപ്പന ദുർബലപ്പെടുത്തി ആടിനെ അറുത്താൽ മതിയെന്ന് നിശ്ചയിച്ച് പശുക്കുട്ടി അപരാധിച്ച് ഇസ്രായേലുകരെ കൊല്ലുവാൻ ആദ്യം കൽപ്പിച്ചു കുറെ പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ കൊല്ലു നിർത്തൽ ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പലതും ഇതിനെ യഹൂദികൾ നിഷേധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഈ ആരോപണത്തിന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന മറുപടി കേവലം യഹൂദികളെ മായടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മറുപടി മാത്രമല്ല എല്ലാവരും പൊതുവിൽ അറിയേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടെയാകുന്നു മതവിധികളിൽ നസ്ക ഉണ്ടാവാ ഉണ്ടാവാ ഉണ്ടാകാവതല്ലെന്നും അത്യുക്തിക്ക് യോജിക്കുകയില്ലെന്നും വാദിക്കുന്ന ഏവർക്കും ധാരാളം ചിന്തിക്കാനുള്ള വക ഈ മറുപടിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതേ വാദം കുറേശികളും വാദിക്കുക അതിന്റെ പേരിൽ കുറെ നബി സല്ലാസ്ലമ ഇവിടെ കൃത്യ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്ററെ ഇവിടെ താങ്കൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ താങ്കൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അള്ളാഹു ഒരു ഖുറാന്റെ ആയത്തിറക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഖുറാന്റെ ആയത്തിനെ നസ്കാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു അല്ല ഇസ്ലാമിക നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു പണ്ഡിതന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തെ 
വെറും ഒരു വിശ്വാസിയ ഒരാൾ പിന്നീട് വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് ഇസ്ലാമിക മത നിയമമുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഖുറാൻ ആയത്തിനെ ഇപ്പോൾ മാനുമൗലു എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഇനി കൊണ്ടുവരരുത് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് മൈ മൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലുകൾ അതായത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചതാണോ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ശരിക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ഇതിലെന്താ മനുമൂലം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മുൻ കാലഘട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഓരോ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ നിയമങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റിയിട്ട് പുതിയൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരും അത് ഖുറാനിലൂടെ പക്ഷെ ഖുറാനിലുള്ള വേഴ്സിന് യാതൊരുവിധ മാറ്റമില്ല അത് ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കും പക്ഷെ ഇനി നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത് നമുക്കറിയില്ല ആ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ വേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇത് വായിച്ചപ്പോ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇസ് മുൻ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള പല നിയമങ്ങളും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാലത്തും ജൂതന്മാരുടെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടിയോ ലീ സിസ്റ്റർ ഇതിനകത്ത് കാര്യം പിടികിട്ടിയോ ലീ സിസ്റ്റർ ഇതിനകത്ത് കാര്യം പിടികിട്ടിയോ ഇവിടെ അമാനി പറയുന്ന അമാനി പറയുന്നത് മുൻവേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കാര്യത്തെയാണ് ഖുറാന്റെ വിഷയത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ചർച്ച പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം സിസ്റ്ററോടെ എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടെയും പറയാണ് താങ്കൾ വായിച്ച ഈ ഹദീസിൽ സോറി ഈ തഫ്സീറില് ആ ഏതെങ്കിലും പഴുത് കിട്ടിയാൽ ആ പഴുത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ യഹൂദികൾ ഇവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പഴുത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു കൊടുത്തത് ഈ പഴുത് ഉണ്ടാക്കിയ രീതിയിലുള്ള വചനങ്ങൾ കൊടുത്തത് അള്ളാഹു അല്ലേ ൂദികൾക്ക് ഇടയിൽ കേരല്ലേ ഇടയിൽ കേരല്ലേ ഇടയിൽ കേരല്ലേ വെയിറ്റ് 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 ബി കെ എം ബി കെ എം ചർച്ച പോവില്ല ഇടയിൽ കേറിയ ചർച്ച പോവില്ല മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കൂ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കൂ അങ്ങനെ വേഗം പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഇടയിൽ കയറി വർത്താനം പറയണ്ട വേറെ പണിയുള്ളവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇടയിൽ കയറി സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിസ്റ്റർ പോവുക നമ്മൾ മര്യാദക്ക് തന്നെ ഇത് പേഴ്സണൽ അറ്റാക്ക് അല്ല ഇത് പേഴ്സണൽ അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണരുത് ബി കെ എം ബി കെ എം ഇത് പേഴ്സണൽ അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് കാണരുത് നമ്മളൊരു ആശയമാണ് ഇവിടെ സംവദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ജയൻ തോൽവി അല്ല പ്രശ്നം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യത്തെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ആ യഹൂദികൾ പഴുതുകൾ നോക്കി ആ ഒരു പഴുത് കിട്ടിയ ഉടനെ അവരെ ഇവരെ ആക്ഷേപിച്ചു പറഞ്ഞതാണിതെന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അള്ളാഹു ആദ്യം പറഞ്ഞു വാക്കുകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാവുകയില്ല ആരാലും സാധ്യമല്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുകയാണ് നാം പറഞ്ഞ വചനത്തെ നാം ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ വിസ്മരിപ്പിക്കുകയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഡിഡ് ദാറ്റ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ ചെയ്തു പറഞ്ഞ വാക്ക് മാറി വാക്ക് മാറുന്നവൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസ്തനല്ല ബി കെ എം ദൈവം വാക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞ വാക്ക് മാറ്റി അള്ളാഹു മാറ്റിയാൽ ഹി ഈസ് നോട്ട് ഫെയ്ത്ഫുൾ ദൈവത്തിന് മാത്രം ഒരു ക്വാളി ഉള്ള ക്വാളിറ്റിയാണ് ബൈബിളിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് വാക്ക് മാറാത്തവൻ വിശ്വസ്തൻ ഉറപ്പുള്ളവൻ പറഞ്ഞാൽ അത് നിയമമാണ് ദ ലോ ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് ഫോർ എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എവർ ഒരിക്കലും അത് വിസ്മരിപ്പിക്കുകയോ അത് വാക്ക് മാറ്റി പറയുക അതിനേക്കാളും നല്ലത് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യം ഒരു ദൈവത്തിനുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാകാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു വെറും ദൂതന്റെ വാക്ക് മാത്രമാണെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഏതിലാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഈ വാക്കുകൾ ഒരു ദൂതന്റെ വാക്കുകൾ മാത്രമാകുന്നു വിശ്വസ്തനായ ദൂതന്റെ വാക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാ ദൂതൻ മുഹമ്മദ് ആണോ ജിബ്രിയിലാണോ എന്തായാലും ദൂതന്റെ വാക്കുകളാണ് ഈ ഖുറാൻ എന്ന് ഖുറാനിൽ തന്നെ വചനമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സിസ്റ്റർ അവിടെ അക്ഷമി ആകാതിരിക്കൂ ഞങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ആശയമാണ് സംവദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം വാക്ക് മാറ്റി പറയുന്നവനെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുകയില്ല പിന്നെ സിസ്റ്റർ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം കൂടി 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 ഒരു പ്ലീസ് ഒരു കാര്യം അല്ലെ മനുഷ്യന് പരീക്ഷണ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഇബ്രാഹിമിനെ അറക്കുവാൻ അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്
ഞാൻ തന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചതിന് മുമ്പ് സിസ്റ്റർ കയറി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് നമ്മുടെ നിയമമാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ വിഷമൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടയ്ക്ക് കയറി പറയാൻ പാടില്ല ഇവിടുത്തെ വേറൊരു ഇത് ശബിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൂതന്റെ വാക്കുകളാണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ശബിക്കപ്പെട്ട ദൂതനുണ്ട് അവിടെ ശബിക്കപ്പെട്ട വാക്കുണ്ടോ ബ്രദർ അവിടെ ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് പറയുന്നത് ഇത് പേഴ്സണൽ അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു വാദം ഞങ്ങൾക്കെതിരെ കൊണ്ടുവരൂ ഞങ്ങൾ അതിനെ നേരിടാം ഓക്കെ ആദ്യം മുഹമ്മദ് മദീനയിൽ ചെന്നിട്ട് എരുസലേമിനെ നേരെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഇവിടെയിരുന്നത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് നേരെ അള്ളാഹു തിരിച്ച് അത് മക്കയിലേക്കാക്കി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം ജെരൂസലേം ഇരിക്കുന്നത് നോർത്തിലും മദീനയുടെ തെക്കാണ് മക്ക ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏകദേശം വടക്കോട്ട് നോക്കി ഇത്രയും കാലം കിബില വെച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തെക്കോട്ടാക്കി അപ്പോൾ അവിടെ അള്ളാഹു വീണ്ടും മാറ്റുകയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു ഇരിക്കുന്നത് യെരൂസലേം സൈഡിലാണോ അതോ മക്കയിലാണോ ഏത് ഏത് ദിശയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഏത് ദിശ പോലും മാറ്റുകയാണ് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലല്ല അനേക കാര്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു വാക്ക് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വാദം ഇവിടെ ഇതാണ് സിസ്റ്റർ വാക്ക് മാറുന്നവനെ വിശ്വസിക്കുമോ ഈ ലോകത്തിൽ വാക്ക് മാറുന്നവനെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുമോ ഈ വാക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ പരലോകം പ്രാപിക്കും ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുകയില്ല അതുകൊണ്ട് വാക്ക് മാറുന്ന വാക്ക് മാറാത്ത ഏക സത്യദൈവമായ യേശു മാത്രമാണ് വാക്ക് മാറാത്തവൻ വാക്ക് മാറി എന്നല്ലേ സിസ്റ്റർ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പഴയത് ഈവിളായിരുന്നോ സിസ്റ്റർ അപ്പൊ പഴയത് പഴയത് മോശമായിരുന്നോ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മോശമായത് കൊണ്ടല്ലേ രണ്ടാമത് ബെറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് മോശമായത് കൊണ്ടല്ലേ രണ്ടാമത് ഒരേ അധ്യായത്തിനകത്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു വാക്ക് മാറുന്നില്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് പ്രവാ ഈ ലൂട്ട് ചെയ്തു വരുന്നതെല്ലാം അള്ളാഹുവിനും പ്രവാചകനുമാണെന്ന് പറയുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് ആ സെയിം ആയത്തിനകത്ത് അഞ്ചിൽ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനും പ്രവാചകനുമാണെന്ന് പറയുന്നില്ലേ ഒരേ അധ്യായത്തിനകത്ത് എനിക്കത് ഓർമ്മയുണ്ട് അത് അത് കൊള്ള സ്വത്ത് കൊള്ള സ്വത്ത് വീരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നാമത് ദത്തിന്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്നു കൊള്ള സ്വത്ത് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനും ദൂത അള്ളാഹുവിനും ദൂതനമുള്ളതാകുന്നു അതേ അധ്യായം നാപ്പത്തി ഒന്നില് കൊള്ള സ്വത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് അള്ളാഹുവിനും ദൂതനമുള്ളതാകുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇങ്ങനെ എത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സിസ്റ്ററെ വാക്ക് മാറാൻ പാടില്ല പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിബിക്ക് സ്വത്ത് അത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അഗതകൾക്കും അനാഥകൾക്കും അത് വിടെ വാക്ക് മാറിയോ എട്ടിന്റെ ഒന്നും എട്ടിന്റെ നാപ്പത്തൊന്നും സിസ്റ്റർ ഒന്ന് വായിച്ചു എന്ത് വാക്കാണ് നിങ്ങൾ മാറി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങള് ആദ്യത്തെ വാക്കിൽ പറയണോ അടിസ്ഥാനമല്ലാതെ വാക്ക് മാറി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടിന്റെ ഒന്നും എട്ടിന്റെ നാപ്പത്തൊന്നും ആരെങ്കിലും ഇന്നെടുത്ത് മലയാളത്തിൽ എട്ടിന്റെ ഒന്ന് വായിക്കുമ്പം ഒന്ന് ചോദിച്ചേക്കണം ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു ഈ അഗതികൾക്കും അനാഥകർക്കും ഉള്ളത് മറന്നു പോയായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് മറവി രോഗം വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാനുണ്ട് ബ്രദർ എന്ന് ഞാൻ പറയാം 
സിസ്റ്റർ എവിടെ അപമാനിക്കൽ ഒന്നുമില്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ വേദ പുസ്തകമാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ ആണിത് നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ ആണിത് സിസ്റ്റർ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇത് വായിക്കാൻ വായിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് എട്ടിന്റെ ഒന്നും എട്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തൊന്നും തുടർച്ചയായിട്ട് വായിച്ചോളൂ എട്ടിന്റെ ഒന്നിനകത്ത് അഗതികളും അനാഥകരെയും അള്ളാഹു മറന്നു പോയതോ അള്ളാഹുവിന് ആ മറവി ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ട് എട്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓളഫ് സഡനും അദ്ദേഹം പാല് കുടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ട് ആ ബുദ്ധിക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണോ പിന്നെ തിരിച്ച് ഈ അന അഗതികളും അനാഥകരെയും പറ്റി ഓർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എട്ടിന്റെ ഒന്ന് ആദ്യം വായിക്കാം നമുക്ക് എട്ടിന്റെ ഒന്ന് സിസ്റ്റർ വായിക്കും ബി കെ എം എടുക്കുന്നുണ്ടോ അത് അതെടുക്കുവാണോ അതോ ഞങ്ങളുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ആകുകയാണ് അബദ്ധമാണ് ടീസറ്റ് എട്ടിന്റെ ഒന്ന് എട്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി അപ്പൊ എട്ടിന്റെ ഒന്നും അതിന്റെ തപ്സീർ വായിച്ചിട്ട് എട്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നും വായിച്ച് അതിന്റെ തപ്സീറും വായിച്ചിട്ട് ഇനിയും തിരിച്ചു വരത്തുള്ളൂ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അറിയത്തില്ല നമ്മൾ കോഴിക്ക് ഇത് ഇത് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് വേണം ഇടാൻ ഇതിപ്പോ രണ്ടെണ്ണവും വായിച്ച് തീർത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇനി ആളെത്തത്തുള്ളൂ അതെന്താ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാത്തത് ആദ്യം ഒരെണ്ണം വായിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം ഇനി അടുത്ത വായിക്കാൻ വേണം അതിന്റെ കാര്യം വിശദമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് അടുത്ത വായിക്കാൻ വേണം തെറ്റിദ്ധരുത്താൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇനി ഞാൻ രണ്ടും ഒരുമിച്ചിട്ട് കൊടുക്കത്തില്ല കോഴിക്ക് അരിയിടുന്നത് പോലെ ഇല്ലില്ല നമുക്കൊരു നല്ല ചർച്ചയാണ് പോകുന്നത് ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് വൺ സിസ്റ്റർ ഇത്രയും ധൈര്യത്തോടെ നമ്മളോട് വന്നിട്ട് ഇത്രയും പേര് ഇട്ടിരുന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചാടിക്കടിക്കുന്ന പോലെയാണെന്നൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർ ഓരോ റൂമിൽ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ പറയാറ് സോ ഇവിടെ ആ ഒരു ചാടിക്കടിക്കലും ഇല്ല നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംവദിക്കാം സ്നേഹത്തോടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു നാണക്കേടിന്റെയും നമ്മൾ നാണം കെടുത്തലിന്റെ ഇതില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റ് ആകുന്നു ജയിക്കുക പരാജയപ്പെടുക എന്നുള്ള വിഷയമല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബി കെ എം സിസ്റ്ററെ മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് പ്ലീസ് അതൊന്ന് വായിക്കൂ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ആയത് ഒന്ന് വായിച്ചേ ഞങ്ങൾ വായിക്കാത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് ബി കെ എം താങ്കൾ എന്തിനാണ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല സിസ്റ്റർ ഞങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും അത് തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നൊരു വചനം ആദ്യം വായിച്ചപ്പോ നിങ്ങളല്ലേ നിങ്ങളല്ലേ മെസ്സേജ് ഇട്ടത് ഞാൻ എവിടുന്നോ കൊണ്ടുവന്ന് വായിക്കുകയാണെന്ന് അപ്പൊ ആ ആക്ഷേപം വേണ്ട ആക്ഷേപം വേണ്ട തെറ്റാക്കിയാതെ നോക്കിയാ മതി നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് അത് എന്താന്ന് പറയോ എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ സംശയം എന്താ അത് പറയോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം ക്ലിയർ ആയി ഇതൊക്കെ എഴുതിയത് ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഒരു ശപിക്കപ്പെട്ട ദൂതന്റെ വാക്കുകളാണ് ഇത് ഇത് ക്ലിയർ ആയി ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് സിസ്റ്റർക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമോ ഈ എട്ടിന്റെ ഒന്ന് സോറി ആ എട്ടിന്റെ ഒന്ന് സിസ്റ്റർ ഒന്ന് ആദ്യം വായിക്കും ഒന്ന് മാത്രം വായിക്കും ധൈര്യത്തോടെ വായിച്ചോളൂ ഞങ്ങൾ കളിയാക്കൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു വാക്ക് മാറ്റിയതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ലീ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എട്ടിന്റെ ഒന്നിൽ പറഞ്ഞു മൊത്തം യുദ്ധം കൊള്ളമുതലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന യുദ്ധം യുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിന്റെ ഫുൾ അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ വന്നപ്പോ അഞ്ചിലൊന്ന് അതാ ഒരു സൂറയിലെ തന്നെ രണ്ട് സ്ഥലത്തായിട്ട് അള്ളാഹു വാക്ക് മാറ്റി ഇതാണ് ലീ സിസ്റ്റർ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് വേറെ മനുഷ്യർക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടിലും സ്ഥിരതയുണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് കാൽക്കുലേഷനിൽ അവർക്ക് സ്ഥിരത കാണും അള്ളാഹുവിന് സ്ഥിരതയില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് സിസ്റ്റർ അത് വായിക്കൂ ആ എട്ടിന്റെ അള്ളാഹു പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അഗതികളെയും അനാഥകരെയും പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ അള്ളാഹു മറന്നുപോയി അള്ളാഹുവിന് മറവിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ടോ എട്ടിന്റെ ഒന്ന് എട്ടിന്റെ ഒന്ന് വായിച്ചേ 
ഓക്കെ എട്ടിന്റെ ഒന്നും പിന്നെ ഏത് വയസ്സോ അടുത്തത് പറയാം അടുത്തത് പറയാം ആദ്യം എട്ടിന്റെ ഒന്നും വായിക്കേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറയൂ എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയൂ ആദ്യം എട്ടിന്റെ ഒന്നും വായിക്കൂ സിസ്റ്റർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് വായിക്കാവുന്നേ ഓക്കെ ഇത് വായിക്കൂ നേടിയ നേടിയ സ്വത്തുക്കളെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നു യുദ്ധത്തിൽ നേടിയ സ്വത്തുക്കൾ അല്ലാഹുവിനും അവന്റെ റസൂലിനും ഉള്ളതാണ് അതിനാൽ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നന്നാക്കി അപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധത്തിലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ കിട്ടുന്ന നികുതികൾ എല്ലാം ആർക്കുള്ളതാണ് യുദ്ധത്തിൽ കിട്ടുന്ന കൊള്ള ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ആയത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് മാത്രം പറയും അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അത് ബി കെ എം സിസ്റ്ററെ എട്ടിന്റെ ഒന്നിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ എട്ടിന്റെ ഒന്നിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വായിക്കൂ അതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന അദ്ദേഹം വാക്ക് മാറ്റുന്നു അതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന അദ്ദേഹം വാക്ക് മാറ്റുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിസ്റ്ററെ സിസ്റ്ററെ ഇത് കേക്കൂ ഇത് കേക്കൂ ഇത് കേക്കൂ സിസ്റ്ററെ കേക്കൂ 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 പ്ലീസ് കേക്കൂ 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 രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് ഇവിടെ കേൾക്കണം രണ്ടുപേരും ബി കെ എം സിസ്റ്ററെ ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് രണ്ടുപേര് പറയുന്നത് ഇവിടെ കേൾക്കണം ഒരാൾ മാത്രം റേഡിയോ പോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല രണ്ടുപേര് പറയുന്നതും കേൾക്കണം താങ്കൾക്ക് പറയാൻ അവസരം തന്നു താങ്കളോട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു താങ്കളോട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇനിയിപ്പോ നാസ്ലം ബ്രദർ അതിന്റെ കാര്യം പറയട്ടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾക്ക് പറയാലോ ലോകം അവസാനിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ ഇനി അവസാനിച്ച ഞാൻ മുഴുവൻ വായിക്കാം ബ്രദർ ഞാൻ മുഴുവൻ വായിക്കാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെക്കാനുണ്ട് സിസ്റ്റർ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ അത് മുഴുവൻ വായിക്കാം നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ സൂറത്തുൾ അൻഫാൽ അൻഫാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിൽ കിട്ടിയ വസ്തുക്കൾ യുദ്ധ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ള അടിച്ചു കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വസ്തുക്കൾ സ്വത്തുക്കൾ നിന്നോട് അവർ യുദ്ധത്തിൽ നേടിയ സ്വത്തുക്കളെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നു പറയുക യുദ്ധത്തിൽ നേടിയ സ്വത്തുക്കൾ അല്ലാഹുവിനും അവന്റെ റസൂലിനും ഉള്ളതാകുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നന്നാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലായത് ബി കെ എം സിസ്റ്ററെ പറയാൻ കേട്ടോ ലീ സിസ്റ്റർ മൈക്ക് ഓപ്പൺ ആണ് ബി കെ എം സിസ്റ്റർ സിസ്റ്ററിന് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ വെക്കാം അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ചെറുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും രാവിലെ ഒരാൾ പറയുക ഇപ്പം രാവിലെ ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ വേറിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ക്ലാസ് റൂമിലെ ഡെസ്ക് എല്ലാം സ്റ്റുഡൻസ് എടുത്തിട്ട് വെളിയിൽ കൊണ്ട് വെക്കണം കാരണം ഈ ഡെസ്ക് എല്ലാം നമുക്ക് മറ്റുള്ള ആൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ ഈ ടീച്ചർ വന്നിട്ട് പറയാ നിങ്ങളോടല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ ഡെസ്കും ചെയറും എല്ലാം വെളിയിൽ കൊണ്ട് വെക്കാൻ ഇതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഏതാ ഏതായി ടീച്ചർ ഒറിജിനലി പറഞ്ഞത് ഏതാ രാവിലെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണോ വൈകുന്നേരം പറഞ്ഞ കാര്യമാണോ രാവിലെ പറയുന്നു ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊള്ള മുതൽ എല്ലാം അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പെർസെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെന്റ് മുഴുവൻ ഫൈവ് ഇപ്പം അമ്പത് അമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും ഉള്ളതാണ് എന്നിട്ട് വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ പറയുന്നു അങ്ങനെയല്ല ആ അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ അഞ്ചിലൊരു ഭാഗം അള്ളാഹുവിൻ റസൂലിനുമാണ് ഇതാണ് വാക്ക് മാറ്റി പറയുക എന്നുള്ളത് ബി കെ എം സിസ്റ്ററിന് ഈ ഒന്നാമത്തെ അതി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണോ ആ അതിനകത്തുള്ള ഈ ആ നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലും വന്ന വൈരുദ്ധ്യം താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതോ അതിനെ എങ്ങനെങ്കിലും ന്യായീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം മാത്രമേ നടത്തുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന അള്ളാഹു സ്വന്തം വാക്ക് മാറ്റി പറയുന്നു എന്ന് ഒരേ അധ്യായത്തിനകത്ത് ചാടിക്കളിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു 
ഇവിടെ യാതൊരുവിധ വൈരുദ്ധ്യവും ഇല്ല ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വൈരുദ്ധ്യം അതല്ലേ പറഞ്ഞത് അനാഥകളെയും ഒന്നാമത്തെ അധ്യായ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് അനാഥകളുണ്ടോ അല്ല വൈരുദ്ധ്യമേ അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് അനാഥകളുണ്ടോ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ നബിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്വത്തുക്കൾ ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിൽ യാതൊരുവിധ വൈരുദ്ധ്യവും ഇല്ല ബൈബിൾ വിഷയമല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ബൈബിൾ വിഷയമല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഖുറാൻ വിഷയമാണ് ബൈബിൾ വിഷയം സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്ക് നമ്മൾ റൂം ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു മണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ വിഷയമൊക്കെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഖുറാൻ വിഷയമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നാൽ മതി അല്ലാതെ കുരങ്ങന്മാരെ പോലെ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജില്ലയിലേക്ക് ചാടി ചാടി കളിക്കുന്ന പരിപാടി സഹോദരി ഞങ്ങൾ ഒരു മണിക്ക് അതായത് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഇടുന്നുണ്ട് സൗകര്യം ഇതായത് ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ ഇത് എന്താ എന്താവും ആ സമയത്ത് സൗകര്യക്ക് വന്ന് ചോദിക്കാം നേരത്തെ ഞങ്ങൾ ത്രിമൂർത്തി ത്രിമൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഇസ്ലാം വിശ്വാസികളും പറയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ത്രിമൂർത്തിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാമെന്ന് അതായത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ തൃത്വം എന്താണ് അപ്പം അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കള്ളം പറഞ്ഞതാണോ അതോ ഈ ചതി പ്രയോഗിച്ചതാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു ഈ ത്രിമൂർത്തിയെ പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഇരുന്നത് ഇപ്പൊ തൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ബൈബിളിനകത്തില്ല പക്ഷെ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ തൃത്വം കിട്ടിയത് അത് ഖുറാനിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ നാളുടെ നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തൃത്വം അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇട്ടപ്പോൾ ആരും വന്നില്ല ഞാൻ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്ക് റൂം ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ വരുവാണെങ്കിൽ അവര് വചനം വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വചനം വെച്ച് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ വചനം വെച്ച് നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുക അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഊഹാബോഹത്തിൽ നിന്നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ വചനത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം ബി കെ എം സിസ്റ്ററെ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് സൂറ എട്ടിന്റെ ഒന്നിലാണ് ഇവിടെ കൊള്ളം മുതൽ മുഴുവൻ എട്ടിന്റെ ഒന്നും എട്ടിന്റെ നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത ബ്രാക്കറ്റിൽ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ നേടിയെടുത്ത ഏതൊരു വസ്തുവിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും റസൂലിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കും അനാഥകൾക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും വഴിപോക്കന്മാർക്കും ഉള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാഹുവിലും സത്യാസത്യ വിവേചനത്തിന്റെ ദിവസത്തിൽ അഥവാ ആ രണ്ട് സംഘങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടിയ ദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ ദാസന്റെ മേൽ നാം അവതരിപ്പിച്ചതിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഏതൊരു കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനാകുന്നു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത യുദ്ധത്തിൽ നേടിയെടുത്ത ഏതൊരു വസ്തുവിൽ നിന്നും അതിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും ഉള്ളതാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കൾക്കോ ആർക്കോ പോകട്ടെ പക്ഷെ ഇവിടെ അഞ്ചിൽ ഒന്നാണ് അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും കൂടി കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞു മുഴുവനും നൂറ് ശതമാനവും അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും ഉള്ളതാകുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചുരുങ്ങി ഇരുപത് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇതിന്റെ തഫ്സീറുകൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിന്റെ തഫ്സീർ ഇതാണ് ബദർ യുദ്ധത്തില് കുറെ പേര് കൽക്കൊള്ള അതായത് ആൾക്കാരെ കൊന്നിട്ട് അവരുടെ പടച്ചട്ടയും അവരുടെ നിർദ്ദേഹത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്വത്തും സമ്പത്തും എല്ലാം കിട്ടിയതും കൊണ്ട് കുറെ അൻസാറികൾ ഓടി 
പക്ഷെ ഓടിയെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറങ്ങിയതാണ് എല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവാ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോകാൻ പാടില്ല എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നോട് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറെ പേര് യുദ്ധം വിട്ട് പോകാൻ റെഡിയായി ആഹാ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും ഉള്ളതാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ എന്തിനാ കിടന്ന് ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം നടത്തുന്നതാണ് അത് ആ പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ നാപ്പത്തൊന്ന് ഇറങ്ങിയത് എന്നാ ശരി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കൂടി എൺപത് ശതമാനം വീതിച്ചെടുത്തോ എനിക്കും അള്ളാഹുവിനും ഇരുപത് ശതമാനം മതി അഞ്ചിലൊന്നും മതി എന്നുള്ളത് പിന്നീടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അവരൊക്കെ തിരിച്ചു പോകാൻ റെഡിയായി അൻസാരികൾ അപ്പൊ പറഞ്ഞതാണ് ഇതെന്നാണ് ചില തഫ്സീർകാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ വാക്ക് മാറ്റി പറയുന്ന അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏത് മുസ്ലിം സുഹൃത്തിനും അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വാക്ക് മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരാളെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈവിൾ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ രണ്ടാമത് മാറ്റി പറയേണ്ടി വന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് മോശമായി പോയത് കൊണ്ടല്ലേ രണ്ടാമത് വാക്ക് മാറ്റി പറയേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ ഒരു ദൈവം മോശമായ കാര്യം പറയാമോ ആദ്യം പറയുന്നതിൽ ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ടാമത് പറയേണ്ടി വന്നു അപ്പോ ഈ ശരിയല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു എങ്ങനെ പറയും ദൈവമാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഓക്കെ സഹോദരന്മാർ തുടർന്നോളൂ സംസാരിക്കൂ പ്രിയ സഹോദരി സംസാരിക്കൂ സഹോദരി ഒരു ഉസ്താദിന് പോലും ധൈര്യമില്ലാത്ത വരാൻ ധൈര്യമില്ലാത്ത ഈ റൂമില് എന്റെ പ്രിയ സഹോദരി വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം സംസാരിക്കൂ സഹോദരി നിങ്ങളെ കളിയാക്കുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യല്ല പ്ലീസ് സംസാരിച്ചോളൂ സഹോദരി ഇല്ലേ ഇടുന്നുണ്ട് മെസ്സേജ് ധാരാളം ഇടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കണ്ടിക്കുവാൻ പുള്ളി കാഴ്ചക്ക് കഴിയുന്നില്ല നോ പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ മൈക്ക് എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങൾ സംസാരിച്